ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂಬಾಲಕ ಆತನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಪಾದದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರುವಾಗಿರುವಾಗ ಆತನ ಪಾದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಂದ್ರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಬಲ ಭರಿತ ಜೀವಿತವನ್ನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸತ್ಯವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸತ್ಯವೇದವು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆ ಎಂಬಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಅಂಶಗಳು ಉಂಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಓದುತ್ತೇವೋ ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇವೋ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೋ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಧಿಯರಾಗುವಾಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಾರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಸೊ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳುಂಟು ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಸತ್ಯವೇದದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಕೇಳುವುದು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಬೇಕು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅನುಭವಿಗಳಾದಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಆತನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತವೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಟ್ರೂ ವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತಾಡುವಂತವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸುವಾಗ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಸೊ ಯೇಸುವಿನ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಿತ 
ಸೊ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದಂತ ಅನೇಕರನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಕ ನಡೆಸಿದಂತ ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂಜಾಬಿನವರು ಅವರು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಮರ ಬೆಳೀತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಆ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಒಳ್ಳೆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ದ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಹೂ ಗಿಡನ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಕಳೆಗಳು ಆ ಹೂ ಗಿಡವನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೂ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸತ್ವವನ್ನು ತಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಈ ಕಳೆ ಆ ಗಿಡವನ್ನ ಬಲಹೀನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂಥವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥವರ ಜೀವಿತ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಆದಂತಹ ಆಲಸ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಫಲವಿಲ್ಲದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವಿಲ್ಲದಂತಹ ಜೀವಿತವಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಎ ಶ್ರಬ್ ವಿಚ್ ಬೇರ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿ ಜನರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಲ ಕೊಡುವ ಅಥವಾ ಹೂ ಬಿಡುವಂತಹ ಸಸಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಮರವನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನಾಗಿ ಕಾಪಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಫಲವಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಡು ಬೆಳೆದು ಅದು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಬಿಲೀವರ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆದಂತವನು ಥ್ರೂ ದ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಚೀಸಸ್ ಟು ಅಬಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಮೀ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿತವನ್ನ ಆತನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ನೆಸ್ and sink again into his old sinful ways aa reethi illi alaksha maaduvanta aatmiya jeevithana alaksha maaduvanta vyaktiyu nidanavagi tanna aatmiya sthitiyinda biddu hogi aashirvada villadanta jeevithakke jeevitha aashirvada da jeevithinda aatanu paapamaya jeevithakke daati hogutare so adrinda prarthaneyu baala ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದಂತ ನಾವುಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅರವತ್ತೆರಡು ಎಂಟು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅರವತ್ತೆರಡು ಎಂಟು ಜನರೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನನ್ನೇ ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿರಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವು ಹಾ ಏನಂತೆ ಜನರೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನನ್ನೇ ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿರಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 
ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಆತನನ್ನ ನಾವು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನ ನಾವು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತನು ನಮಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತನ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಕೋಚ ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮಾನವರಾದ ನಮಗೆ ಸಂಕೋಚ ಭಾವನೆ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೆಂಡ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಗಂಡನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಸಂಕೋಚನ ಭಾವನೆ ಅದೇ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಕೋಚನ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತಹ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನನ್ನ ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿರಿ ಸಂಕೋಚ ಪಡದೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲದೆ ದೇ ಮರೆಮಾಚದೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಶಿಷ್ಯನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಯಾದು ಪಿಲಿಪಿಯವರಿಗೆ ಪೌಲನ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ವಚನವನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದ್ರಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಿಲಿಪಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ವಚನ ನಾಲ್ಕು ಪಿಲಿಪಿ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಏಳು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಏಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿಂತ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ನೀನು ಬರುವಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅದು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಹೌದಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ ಹಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಚಿಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡು ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೇವರೇ ಅವ್ರು ನನ್ನ ನಿಂಗಂದ್ರು ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಸಂಭವಿಸಿತು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೆರಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪೌಲ ನಮಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೂರೆಂಟು ಗೊತ್ತ
ಏನೇ ಕಾರಣ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಘಟನೆ ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದಂತ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳದೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು ಅನೇಕ ಸಲ ಮೂರ್ಖರಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎರಡನೇದು ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸವು ಸಾಧನೆಯಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಪಿಳಿಸ ಮೂರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸಿರಿ ಇದು ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದಮ್ಮ ಏಳನೇ ವಚನ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ದೇವ ದೇವ ಶಾಂತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದು ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀನ್ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ದೇವ ಶಾಂತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುನಲ್ಲಿ ಕಾಯು ದೇವರ ಶಾಂತಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆತನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಚಿಂತೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು ಆತನ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಆತನ ಸಮಾಧಾನ ಪರಲೋಕದ ಶಾಂತಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊ ಈ ತರ ಬೇಡವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಲಾಗದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರಿಂದ ನೀನು ದೇವರ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಆತನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಕೃತಜ್ಞತ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸು ಆಗ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪರಲೋಕದ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕೋ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು ಪರಲೋಕದ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಡ ನನಗೆ ಚಿಂತೆನೆ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೋಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಮ್ಮ ಮೂರ್ ಕಾಸು ಪ್ರಯೋಜನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಿಯಮ ಏನಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ನೋಡೋಣ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಐವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಐವತ್ತು ಹದಿನೈದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ ಬಿಡಿಸುವೆನು ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರಿ ಹಾ ಏನಂತೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂತ ನನಗೆ ಮೊರೆ ಇಡ್ರಿ
ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಗಳೇ ಮಗನೇ ಕಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ನನ್ ಕಡೆ ನೋಡಮ್ಮ ನನ್ ಕಡೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡ್ರಿ ಬಿಡಿಸುವೆನು ಅನೇಕ ಸಲ ನಾವು ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸತತವಾಗಿ ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಆಗ ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸುವೆನು ಎಂಬ ವಾಗ್ದಾನ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಎನ್ರಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಉರಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಉರಿದು ಭಸ್ಮವಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿರುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎನ್ರಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಉರಿಯಬೇಕು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ದೇವರೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ ನಾವು ಯಾಕೆ ದೇವರು ಯಾವ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆತನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆಂಬುದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಯೋಹಾನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯೋಹಾನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುವುದು ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರೋ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು ಹೀಗೆ ಮಗನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆ ನಾವು ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಯೇಸು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೊಡುವಾಗ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತವರು ಈ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ನಮಗಿರುವಂತ ಆಧಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ವನೀತಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡುವಾಗ ತಂದೆಯು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆಯು ನೋಡಿ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನೇಕರು ತಂದೆಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉತ್ತರ
ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಹೂವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾ ದಾರಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತವರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೇವರು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆರ ಹಾಕುವಾಗ ದಾರ ಇರ್ತದೆ ಹೂವ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದ್ರೆ ಆ ದಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಹೂವಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕುವಂತದ್ದು ದಾ ದಾರಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕೋದು ಹೂವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ದಾರ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆತನಲ್ಲಿರುವಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದೇ ಯುಹಾನ್ ಬರ್ಸ ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಏನದು ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೊಂದನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪರಲೋಕದ ಆನಂದವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ತೋ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ದೇವರು ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಆ ಕೇವಲ ಆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದು ದೊರೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಕೆಲವು ಸಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ತೃಪ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಲದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹಸಿವಿಗೋಸ್ಕರ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಸಿವಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನಂದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತನು ಆನಂದವನ್ನು ಸಹ ಆನಂದ ಒಡಗೂಡಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನ ಆತನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮತೋಲನವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಅವುಗಳ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವು ಏನೇನಿರ್ತವು ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ನಾನು ಅಪರಾಧಿಯೇ ಹೌದೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ನನಗೆ ವ್ಯಸನ ಉಂಟಾಯಿತು ಆ ಏನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಾಪದ ಅರಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಪಾಪದ ಅರಿಕೆ ಮುಚ್ಚುಮರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು ದೇವರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರುವಾಗ ಹೌದು ನಾನು ಈ ತರ ಆಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಈಗ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರುವಾಗ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾನು ಪಾಪಿಯೇ ದೇವರೇ ನಾನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಪಸ್ವರು ಆ ಕೀರ್ತ ಅದೇ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಏಳನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದನೇ ವಚನ ನೂರ ಏಳನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದನೇ ವಚನ ಯಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ನೋಡ್ರಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಪಾಪದಾರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಆತನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೋ
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರಿಯ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನೈದು ಇಬ್ಬರಿಯ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನೈದು ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಎಡಬಿಡದೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ ಆತನು ಕರ್ತನೆಂದು ಬಾಯಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸುವ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ ಹಾ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ನೂರ ಏಳನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತವೆ ಅಪಸ್ವರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಮೂವತ್ತ ಐದು ಅಪಸ್ವರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಮೂವತ್ತೈದು ಆ ಅಡುಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಡಗನ್ನು ಹಗುರು ಮಾಡಿದರು ಬೆಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದ ಗುರುತನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಉಸುಬಿನ ದಡವುಳ್ಳ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ದಡದ ಮೇಲೆ ಹಡಗನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ ತಲೆಯಿಂದಾದರೂ ಒಂದು ಕೂದಲು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತೈದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಸ್ತೋತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಉಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹ ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಅಂದರೆ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಕೆಳಗೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತವರನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪ ಆತನು ಮಾಡಿದವುಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಆತನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಕ್ಷಮಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆತನ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಮವೇಲ ಒಂದು ಸಮವೇಲ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನ ಒಂದು ಸಮಯಲ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ನಾನಾದರೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಹೋವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಆತನ ಉತ್ತಮ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಮವೇಲನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾನಾದರೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸರಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತವರು ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಅಸ್ತಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆತನಿಗೆ ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ನೋಡುವ ಯಾಕೋಬ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಯಾಕೋಬ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅದು ಅವನಿಗೆ ದೊರಕುವುದು ದೇವರು ಅಂಗಿಸದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾ ಏನಂತೆ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ನೀಡಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನ್ನ ನೀಡಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನೋಡುದು ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ವರ್ಣಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್
ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೋಡುದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡದೆ ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ನಂತರ ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರವರನ್ನು ಕೇಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು ದೇವರವರನ್ನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಅವರಿಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೇವಕರುಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಸಭೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವರಾಗಿರಬೇಕು ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಬೇಕು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಐದು ಬೆರಳುಗಳು ಒಂದನೇ ಬೆರಳು ಎಬ್ಬೆರಳು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದು ಎರಡನೇ ಬೆರಳು ಅದು ತೋರು ಬೆರಳು ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮೂರನೇ ಬೆರಳು ಉದ್ದನೇ ಬೆರಳು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಬೆರಳು ನಾವು ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಸಭೆಯವರಿಗಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥದ್ದು ಐದನೇ ಬೆರಳು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರಬೇಕು ಸ್ತುತಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ತೋತ್ರ ಇರಬೇಕು ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಕಾರ ಉಪ ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇರಬೇಕು ಪಾಪದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಾಪದ ಅರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮತೋಲನವಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇರ್ತದೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕಿದು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ ಸ್ವಾಮಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೋ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನೋ ಅದರ ಜ್ಞಾಪಕ ನಮಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಪಾಪದರಿಕೆಯೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ ನಾನು ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬಾರದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವರಾಗಿರಬೇಕು ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಪಾಪದಾರಿಕೆ ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉದ್ದಾಪನೆ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಜಾನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತವರು ಅವರು ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕರಾಗಿದ್ರು ಇವರು ಅಡುಗನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ಗುಲಾಮರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಗುಲಾಮರ ಅನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಡುಗನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಜಾನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಗುಲಾಮರನ್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಾವೇ ಗುಲಾಮರ ಅವರು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಿನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ರಾಜನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದ್ದರು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇನ್ನೂ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೋ ಹಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎ ಕಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪಿಟಿಷನ್ಸ್
ಕೃಪಾಳುವಾದಂತ ರಾಜನಾದ ದೇವರು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಭಿನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆತನ ಕೃಪೆಗೆ ಒರುತಾಗಿ ಆ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬೀರಿಸುವಂತ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಭಿನ್ನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸರಿಸಾಟಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಹಾನು ಬರ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಯೋಹಾನ ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯೋಹಾನ ಹದಿನಾರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ದೇವರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಯೋಹಾನು ಬರೋದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂದೆಯು ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂದೆಯು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಸಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶಯಗಳಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಹಿಸುವಾಗ ತಂದೆಯು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಭಿನ್ನಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿಜ ಶಿಷ್ಯನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ನಂಬಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಎಂಟನೇ ಆ ಲೂಕನ ಭರಿಸುವ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಲೂಕನ ಭರಿಸುವ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತೆರಡು ತಂದೆಯೇ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೊಡಗಿಸು ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವೇ ಆಗಲಿ ಎಂದನು ಹಾ ಏನಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಿರಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆತನ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬೇಕು ನಾವು ಆತನವರು ಆತನು ಕೊಟ್ಟರು ಬಿಟ್ಟರು ನಾವು ಆತನವರು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ದೇವರೇ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ದಯಪಾಲ್ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಗನು ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಂತವರು ಈ ಲೋಕದಿಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನು ಅಡಿವೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಆತನು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತವನು ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಶುಲಭೆಯ ಮರಣವನ್ನ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾನೋ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತನು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕು ಜನರಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ನಿಂದೆ ಅಪಮಾನ ಆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಆತನಿಗೆ ಆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆತನು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ತಂದೆಯೇ ಈ ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆತನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ
ಆದರೆ ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಂಬುವುದು ಅವಶ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ನೀವೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಆತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಬೇಕು ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಆತನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಆಗಲಿ ಯಾವನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಲಾಭನೂ ನಷ್ಟ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ನೈ ನಂಬಿದಂತ ದೇವರು ಆತ ನನ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆತನು ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆತನು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಯೋಹಾನ ಐದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ವಚನವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯೋಹಾನ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ನಾವು ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂಬ ಧೈರ್ಯವು ಆತನ ವಿಷಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗುಂಟು ಮುಂದೆ ಹದಿನೈದು ನಾವು ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಆತನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬೇಡಿದವುಗಳು ಆತನಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆತೇವೆ ದೊರೆತವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ಆತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಆತನ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆತನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಆತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾನು ಆತನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಬೇಡಿದವುಗಳನ್ನ ಆತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಿರುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಆಂಡ್ರೂ ಮೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಷ್ಟು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದಷ್ಟು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಆಸೆ ಬರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದಿದರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಆಸೆ ಬರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕಂತ ಎಣಿಸ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ನಾನು ದೇವರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವೆನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೈಫ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥ ವಾಕ್ಯ ಓದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಬಲವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಲ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಬಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆತನ ಷರತ್ತುಗಳು ಒಳಪಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೆಲವು ಅಡಚಣೆಗಳಿದೆ ಒಂದೆರಡು ವಚನ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ 
ಅರವತ್ತಾರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅರವತ್ತಾರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ನಾನು ಕೆಟ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೊರೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೆಟ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭೋಗಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಾರದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕಲಿತಂತ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯೇಸುನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಸೊ ಯೇಸುನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ನಾವು ಬೇಡಿದ್ದೆಲ್ಲವುಗಳು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರು ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಾರದು ಇಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂಶಗಳು ಇದು ಐದು ಬೆರಳುಗಳು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಡ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಇರಬೇಕು ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಇರಬೇಕು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪಾಪಗಳ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇವರು ಮಾ ಇತರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲಾನು ಆ ನಾವು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಸಮತೋಲನವಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಇರುವಂತ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎರಡೂರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇವರು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಮುಂದೆ ಮುಚ್ಚುಮರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಆತನ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆತನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗುವಂತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಚನಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆದುಕೊಂಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ದೇವರು ಸಹಾಯ